আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছেন পিএইচডি টু ওয়ার্ডপ্রেস ডেভি থিম কাস্টমাইজেশনের বাংলা টিউটোরিয়ালের আজকে তিন নম্বর পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত যারা বিগত পর্বগুলো দেখেননি কাইন্ডলি বিগত পর্ব দেখে আজকের পর্বটি শুরু করবেন আমরা আজকের পর্বে দেখব যে কিভাবে আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস থিম ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড ইনস্টল করতে হয় আপনারা প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালগুলো যারা দেখছেন তারা অবশ্যই এগুলো পারেন আর যারা পারেন না তাদের ক্ষেত্রে বেসিক যারা শুরু করতেছেন অলরেডি একদমই প্রথম আজকে আমার ভিডিও যারা দেখছেন ইউটিউব থেকে সার্চ করে হোক আদার্স কোনো প্ল্যাটফর্ম থেকে হোক তাদের ক্ষেত্রে আজকে থেকে আমি বেসিক বিষয়টা দেখাই তারপর অ্যাডভান্সে চলে যাব আস্তে আস্তে ঠিক আছে তো আমরা কি করব আমাদের দেখেন প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালে আমরা এলিমেন্টর লাইভ প্রজেক্ট দেখিয়েছিলাম যারা দেখেছে নীতিমধ্যে তারা জানেন আর যারা দেখেনি তাদের ক্ষেত্রে বলছি আপনি এলিমেন্টর পেজ বিল্ডার দিয়ে কিভাবে লাইভ প্রজেক্ট করবেন ক্লায়েন্টের প্রজেক্ট করবেন এ টু জেড আমি সব কিছু দেখিয়েছি ইনশাল্লাহ এই ভিডিওর মধ্যে এ দেখেন এখান থেকে আমি শুরু করছি এখান থেকে জাস্ট একদম বিশটা পড়ব সু খুব সুন্দরভাবে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি আশা করি আপনি দেখলে অনেক উপকার হবে তো দেখেন আমি এই 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 আমি এখানে কি করছিলাম যে ডিবি প্রজেক্ট প্যান্থন ডট আয়তে আমি একটি পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করছিলাম সেখানে আমি ওয়েবসাইটটি ডিজাইন করে আপনাদের দেখিয়েছিলাম তো আজকে সেম ওয়েবসাইটের এগেনস্টে আমি এই ডিবি থিমের লাইভ প্রজেক্টটি করব এলিমেন্টর লাইভ প্রজেক্ট করছিলাম যেটাতে এটা রিসেট করে দিয়ে আমি ডিবি থিমের লাইভ প্রজেক্টটি করব তো আপনাদের ক্ষেত্রে এটা একটু হেল্প হবে হেল্প বলতে কি আই মিন আমি এটাই বোঝাচ্ছি যদি ক্লায়েন্ট আপনাদেরকে এরকম আদার্স একটু কাজ করা আছে বা কাজ করা থাকবে কিংবা কাজ করা নাই এরকম কোনো কিছু থাকলে সেটা রিসেট করে কিভাবে কাজ করবেন সেটাও দেখাবো তো অনেকের মানে মনের ভিতর অনেক ধরনের প্রশ্ন আমার কাছে আসে তারা করে থাকে আমাকে যেমন বলছিলেন এক ভাই ফোন করছিলেন কিছুদিন আগে যে ভাই ক্লায়েন্ট যখন আমাদেরকে প্রজেক্ট দেবে তখন কিভাবে কি করব তো ক্লায়েন্ট আপনাদের ফার্স্ট অফ অল আপনাদের একটা ওয়েবসাইটে আমরা যেভাবে কাজ করি সেটা সেটার কথাই বলছি একটা ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দিবে দিয়ে বলবে আমার এই ধরনের একটি ওয়েবসাইট প্রয়োজন আপনি কি এই ওয়েবসাইট করে দিতে পারবেন তখন আপনি ওয়েবসাইটটা মনিটরিং করবেন দেখবেন একটু দেখে থিঙ্কিং করবেন যা আসলেও আমি পারবো কি না তখন আপনাকে ক্লায়েন্ট স্পেসিফিকভাবে বলে দিতে পারে যে আমাকে অ্যাভাডা দিয়ে করতে হবে আমাকে ডিবে দিয়ে করতে হবে আমাকে এলিমেন্টার পেজ বিল্ডার দিয়ে করতে হবে আদার্স থিম দিয়ে আমাকে এই কাজটা করে দিতে হবে তো যদি বলল বলল আর যদি ক্লায়েন্ট না বলে তাহলে আপনি যদি বলে তাহলে আপনাকে সেই থিম দিয়েই করতে পারে যদি না বলে আপনাকে আপনার মনের মতো আপনি যে থিমটাতে কাজ ভালো পারবেন ওই ডিজাইনটা সেই থিমটা দিয়েই আপনি কাজ করে দেবেন ক্লায়েন্টের এটা হচ্ছে মূল থিম এটা হচ্ছে মূল প্রসেস ঠিক আছে আই হোপ বিষয়টা বুঝতে পারছেন এখন আপনাকে ক্লায়েন্ট ফর এক্সাম্পল এই ওয়েবসাইটটা দিল দিয়ে বললো যে আপনাকে এই ওয়েবসাইটটা দেখে আমাকে একটা ক্লা ওয়েবসাইট তৈরি করে দিতে হবে তখন আপনি এই ওয়েবসাইটটা নিলেন নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করলেন যে এই ওয়েবসাইটটা আমি কোন থিম দিয়ে করে দিব তখন ক্লায়েন্ট যদি বলে দেয় যে আমার এলিমেন্ট অর্ডার করতে হবে তাহলে আপনাকে অবভিয়াসলি এলিমেন্ট অর্ডার করে দিতে হবে আর যদি বলে যে ডিবিতে করতে হবে তাহলে আপনাকে ডিবিতে করতে হবে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে মূল প্রসেস ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছেন ও আরেকটা বিষয় এখানে আরেকটা প্রশ্ন আমি প্রায় প্রায় পাই সেটা হচ্ছে অনেক ভাই বলছে যে ক্লায়েন্টকে আমাকে আবার কন্টেন্ট দিয়ে দিবে না আমি আমি কি কন্টেন্ট ক্লায়েন্টের কাছে চাই নিব না এই ডামি কন্টেন্ট দিয়ে ডিজাইন করে দেবো হ্যাঁ এটা একটা সুন্দর প্রশ্ন ছিল আমার সবার ক্ষেত্রেই আমি বলে দিই সবার উদ্দেশ্যেই ক্লায়েন্ট যখন আপনাকে লিঙ্ক দিয়ে এই ফর এক্সাম্পল এটা দিল দেওয়ার পর আপনি ওয়েবসাইটটা দেখে দেখে হুবু হুবু সেম টু সেম ওয়েবসাইট ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে এই ডিজাইনটা দেখে দেখে করে দেবেন কোনো কন্টেন্ট চেঞ্জ করা লাগবে না প্রথম যে বাজেট আপনাকে ক্লায়েন্ট করবে ফর এক্সাম্পল আপনাকে একশো ডলার দিয়ে এই বাজেটটা আপনার সাথে ডিল করল ক্লায়েন্ট যে একশো ডলার তুমি এই ওয়েবসাইটটা দেখে দেখে আমাকে ডিজাইন করে দাও তখন আপনি কি করবেন এই ওয়েবসাইটটা দেখে দেখে সেম টু সেম আর প্রত্যেকটা কন্টেন্ট সেম টু সেম নিয়ে নিয়ে আপনি ডিজাইন করে দিলেন কোনো কিছু চেঞ্জ করা লাগবে না তারপর ক্লায়েন্ট যদি বলে যে আমার এইটা এডিট করে দিতে হবে বা চেঞ্জ করে দিতে হবে তাহলে আপনাকে আবার প্রণয় আপনাকে পেমেন্ট করবে তারপর আপনি আদার্সগুলো চেঞ্জ করে দেবেন যেমন মনে করেন ক্লায়েন্টের পার্সোনাল লোগো তারপর ক্লায়েন্টের পার্সোনাল কন্টেন্ট ক্লায়েন্টের পার্সোনাল ইমেজ এগুলো আবার এডিট করবেন নেক্সট আপনি ক্লায়েন্টের সাথে ডিল করে নেবেন ঠিক আছে আর এটা মূলত আপনার উপরে নির্ভর করে আপনি যদি ফুল প্রথম বাজেটের ভিতরে যদি করে দিতে চান দেন কিন্তু যদি আপনি আদার্স প্রথমে কলন করে দিলেন দেন তারপর আবার এডিট করে দিলেন দুই রকমের দুই ধরনের বাজেট নিয়ে এটা আপনার উপরে ডিপেন্ড করে আমরা মূলত এই কাজটাই করি প্রথম কি করি ক্লায়ে
আমরা এই ওয়েবসাইটটা রিসেট দিয়ে দেব ওয়েবসাইটের আমাদের কন্টেন্টের কোনো প্রয়োজন নাই তাহলে আমরা কি করব ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ডে চলে আসলাম এসে প্লাগ ইন সেকশনে অ্যাড নিউতে আসলাম আসার পর এখানে জাস্ট রিসেট নামে একটা প্লাগ ইন সার্চ দেব ডি এস সিটি রিসেট এখানে ইতিমধ্যে রিসেট নামে প্লাগ ইনটি আমাদের অ্যাক্টিভ করা আছে তো আপনি কি করবেন রিসেট নামে একটা প্লাগ ইন অ্যাক্টিভ করবেন ইনস্টল করবেন দেন তারপর অ্যাক্টিভ করবেন করার পর আপনার এই প্লাগ ইনটি সেটিংস থেকে মেবি টুলস হ্যাঁ টুলসের থেকে আপনি মাউসের কার্সার রাখলেই একদম ডাবলু ফি রিসেট নামে একটা প্লাগ ইনের মেনু পাবেন তো এই মেনুতে ক্লিক করবেন তো আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর একটা পেজ আসবে এই পেজে স্কল করে একদম নিচে চলে আসবেন আসার পর জাস্ট এখানে নিচে একটা ফিল্ড পাবেন এখানে রিসেট নামে একটা ফিল বক্স পাবেন তো জাস্ট এখানে আমাকে টাইপ করতে বলছে রিসেট তো আমি টাইপ করলাম রি এস সিটি রিসেট দেন ইন্টার তো এখানে ইন্টার দিলে কাজ হবে না জাস্ট রিসেট সাইট এই এটাতে ক্লিক করবেন তারপর একটা পপ আপ করে একটা উইন্ডো চলে আসবে আমাকে এখানে শিওর হতে বলছে আপনি কি রিসেট করবেন তো আর একটা বিষয় এখানে একটু বলে দিই ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে রিসেট করে কাজ করতে বলে তাহলে আপনি কাজ করবেন ক্লায়েন্টের কাছ থেকে শুনে নেবেন ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে যদি কোনো কন্টেন্ট থাকে অনেক সময় থাকে না বেশিরভাগ সময় থাকে না ক্লায়েন্ট শুধু জাস্ট ওয়ার্ড পেজ সেট করে দিয়ে দেয় আর অনেক সময় কন্টেন্ট থেকে যায় আবার অনেক সময় আছে ক্লায়েন্ট কী করে এক পেজ ডিজাইন করে নেই যাকে বলে ল্যান্ডিং পেজ ডিজাইন তো সেই পেজ ক্রিয়েট করে দেয় ডোমেনের এগেনস্টেম দেন সেই পেজের ভিতরেই কাজটা করে নেয় তো এটাও করতে পারেন আমি এখানে আর একটা কাজ করতে পারতাম আমি যদি রিসেট না দিয়ে আপনাকে এখানে আপনাদেরকে আমি দেখাতে পারতাম একটা পেজ ক্রিয়েট করতাম সেই পেজে ভিতরে আমি কিন্তু ডিজাইন করতে পারতাম কিন্তু আমার মূলত এখানে এলিমেন্টার পেজ বিল্ডার ইউজ করা আছে কিন্তু আমি মূলত এই ওয়েবসাইটের ভিতরে ডিবি থিম ব্যবহার করে কাজ করব এই জন্য আমি টোটালি রিসেট দিয়ে কাজটা করতেছি কিন্তু বায়ার আপনাকে ওইভাবেও কাজটা দিতে পারত ঠিক আছে ওকে তাহলে আমি কি করব টোটাল ড্যাশবোর্ডটা ক্লিন করে প্রণায় আমি আবার ডিজাইন কাজ শুরু করব ডিবি থিম দিয়ে তাহলে আমি টোটালটা রিসেট দিয়ে দিব তাহলে আমি শিওর ওকে রিসেট দিয়ে দিলাম একটু ওয়েট করতে হবে দেন কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের একটা রিসেট হয়ে যাবে এখানে আমার একটা টোটালি রিসেট হয়ে গেল তারপর আমি এখানে এসে জাস্ট একটা রিলোড দিয়ে দেখবো যে আমাদের প্রপারলি রিসেটটা হয়েছে কি না আমাদের এটা ক্লিনভাবে রিসেট হয়ে গেছে আমাদের আগে যে কন্টেন্টটা ছিল সমস্ত কিছু কন্টেন্ট রিমুভ হয়ে আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসের যে ডিফল্ট থিম টোয়েন্টি সেটা চলে আসলো দেন আমরা আবার ড্যাশবোর্ডে চলে আসলাম আসার পর রেফারেন্স থেকে থিমে গেলাম আমাদের ডিবি থিমটা এখানে আপলোড করব তো দেখেন ইতিমধ্যে আমাদের ডিবি থিম আপলোড সম্পূর্ণ হয়ে গেছে আপনারা ডিবি থিমটা আপলোড করে নেবেন তো আমি এখানে জাস্ট থিমটা আপলোড করছি এখানে অ্যাক্টিভ করি নাই আমি আপনাদেরকে ডিবি থিমের লিঙ্ক আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব আর আদার্স আমি দিয়ে দিয়েছি অবশ্য তো আপনাদেরকে দিয়ে দিব আপনারা কাইন্ডলি এখান থেকে ডিবি থিমটা ডাউনলোড করে নেবেন তো আমি এখান থেকে অ্যাক্টিভ করলাম জাস্ট আমি অ্যাক্টিভ মেনুতে ক্লিক করলাম আরেকটা বিষয় যারা আমার ভিডিওটি নতুন দেখছেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকে বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন কারণ এটি একটি সিরিজ বাই সিরিজ টিউটোরিয়াল অর্থাৎ একটার পর একটা ভিডিও পাবলিশ করে যদি আপনি আইকনটি ক্লিক করে রাখেন তাহলে আপনাকে একটা নোটিফিকেশান দেবে তখন আপনি ভিডিওটি খুব কুইকলি দেখতে পারবেন আর যারা ইতিমধ্যে করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ওকে আমাদের ডিবি টিমটি অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে আমরা আবার ভিউ ফেজে এসে একটা রিলোড দিলাম দেখেন হোয়াটসঅ্যাপের যে ডিফল্ট থিম সেটা পেয়ে গেলো আমরা এবার ডিবি থিমটি অ্যাক্টিভ করব ওয়ার্ডপ্রেসের আমরা ডিবি থিমের যে এপিআই কি আছে সেই এপিআই কি দিয়ে আমরা পেইড ভার্সন নিয়ে কাজ করব আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যারা আমরা কাজ করতেছি ডিবি থিমের ওয়ার্ডপ্রেস এই যে আমি যে হ্যাডারটা কাজ করব এখানে এখানে আমি কাস্টম হ্যাডার দিয়ে কাজ করব তাই আমি এখানে ডিবি থিমের এপিআই কি ইউজ করে কাজ করব তো যারা নতুন তাদের ক্ষেত্রে বলি এই যে ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড এটা কিন্তু ভিউ এটা ব্যাক পার্ট আর এটা ফ্রন্ট পার্ট এই ফ্রন্ট পার্ট শুধু ইউজাররা দেখতে পাই আমিও দেখতে পাই যারা অ্যাডমিন সেটা তারাও দেখতে পাই আর যারা যারা অ্যাডমিন অর্থাৎ ওয়েবসাইটের অথর ওয়েবসাইটের মালিক তারা কিন্তু এই ড্যাশবোর্ডটা অ্যাক্সেস করতে পারে সাধারণ ইউজার তারা অ্যাক্সেস করতে পারে না তো এই সব বিষয় এই যে কোনটা ড্যাশবোর্ড কোনটা ভিউ ফেস অর্থাৎ ফ্রন্ট পার্ট ব্যাক পার্ট এই বিষয় কি এবং কিভাবে কাজ করে এবং ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ড কোন সেটিংয়ের কি কাজ এই বিষয়গুলো আমি অনেক আগেই আমার ইউটিউব চ্যানেলে পাবলিশ করেছি বেসিক পর্বে আপনারা কাইন্ডলি যারা এই বেসিকগুলো জানতে চান বুঝতে চান তারা বেসিক পর্বগুলো দেখে আজকের পর্বটি স্টার্ট করবেন বিশেষ করে নতুন যারা তাদের ক্ষেত্রে বলতেছি 
ওকে নতুন ভাইরা আছেন হঠাৎ হট হট করে এসে কি বলবো হট করে এসে কাজ শুরু করে দেন তাদের মনের ভিতর অনেকগুলো প্রশ্ন জাগে এটা কিভাবে করব ওটা কিভাবে করব কিন্তু এগুলো মূলত একদম বেসিক পার্ট কিন্তু আপনি যদি একটু লক্ষ্য করে বেসিক থেকে কাজটা শুরু করেন তাহলে কিন্তু আপনার এই মনের ভিতরের প্রশ্নগুলো খুব সহজে সমাধান পেয়ে যাবেন এই জন্য আমি রিকমেন্ড করব আমার বেসিক পর্বগুলো যারা নতুন তারা আগে দেখে তারপরে আজকের এই পর্বগুলো স্টার্ট করবেন ওকে আর আপনি যদি স্টেপ বাই স্টেপ পার্টগুলো যদি শেষ করেন তাহলে ফাইবার মার্কেট প্লেস বলুন আপওয়ার্ক মার্কেট প্লেস বলুন বিভিন্ন প্রকার মার্কেট প্লেসে আপনি খুব সহজে খুব সুন্দরভাবে ফ্রিলান্সিং করতে পারবেন করে আর্নিং করতে পারবেন তো এই জন্য আপনাদের রিকমেন্ড করব বেসিক থেকে কাজটা শুরু করেন দেন অ্যাডভান্সে আসেন তারপর আপনি আর্নিং প্রসেসটা রানিং শুরু করেন ওকে তো এখন আমরা কি করব ডিবি থিমটা অ্যাক্টিভ করব তো ডিবি থিমটার মেনু আমরা অ্যাক্টিভ অলরেডি হয়ে গেছে এবার ডিবি থিমের এপিআই কি দিয়ে অ্যাক্টিভ করবো তো দেখেন ওয়ার্ড পেসের লেফট সাইডে যে ড্যাশবোর্ডের মেনুগুলো দেখছেন সেই মেনুর নিচে স্কল করে আসলে দেখবেন যে ডিবি নামে একটা অপশন আছে দেন আমরা এই ডিবি মেনুতে ক্লিক করব তো দেখেন আমাদের ডিবি থিমের থিম অপশনে মেনুতে ক্লিক করার পর আমরা একটা থিম অপশন পেয়েছি এই থিম অপশনটা আপনারা সবাই জানেন যারা কাজ করেন এটা কি এটা কিভাবে কাজ করে প্রত্যেকটা পেইড থিমের অর্থাৎ প্রত্যেকটা পেইড অ্যান্ড ফ্রি থিমেরই একটা ডিফল্ট একটা থিম অপশন থাকে এটা থিম কোম্পানি নিজেরাই তৈরি করে ইউজারদের সুবিধার্থের জন্য তো আমরা এই থিম অপশন থেকে আমাদের চলে যাব আমরা আপডেট অপশনে আপডেট অপশন আসার পর ইউজার নেম আর এপিআই কী দিয়ে আমরা থিমটা অ্যাক্টিভ করে ফেলবো দেখুন আমি ইউজার নেমের জায়গায় ইউজার নেম দিয়েছি এপিআইয়ের কী জায়গায় এপিআই কী দিয়েছি দেন আমি এখানে সেফ চেঞ্জে ক্লিক করব করার পর আমার এটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে একটু সময় নিবে তো দেখেন এখানে আমার এটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে আর এখানে একটা প্রশ্ন অনেকের মনে আসতে পারে যে ভাই আমরা ইউজার নেম এপিআই কি কোথায় পাবো ইউজার নেম এপিআই কি এটা একটি পেইড ভার্সন আপনারা বিভিন্ন প্রকার ওয়েবসাইটের থেকে আপনারা এটা পার্চেস করতে পারেন আপনারা এখান থেকে পার্চেস করে নিন ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা চলে যাব আমাদের ড্যাশবোর্ডে ক্লিক করব এখান ড্যাশবোর্ডে ক্লিক করার পর ওয়ার্ড পেসের এটা আসলে একটা আমি যে এপিআই কি ইউজার নেম ইউজ করেছি এটা আসে লাইভ প্রজেক্ট এই সরি লাইভ টাইম ইউজ করা যাবে আর এটা ক্লায়েন্টের প্রজেক্টে ইউজ করা যাবে আপনাদের যাদের প্রয়োজন হবে তারা আপনার কাইন্ডলি বিভিন্ন প্রকার থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট আছে বিভিন্ন প্রকার ডিবির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে সেখান থেকেও এটা নিতে পারেন ওকে আমি এখানে আসার পর দেন আপডেটে ক্লিক করব কারণ থিমটাকে আমি আপডেট করে নিব কারণ এটি ওল্ড ভার্সন যে থিমটা আছে সেটা হচ্ছে ওল্ড ভার্সন আমি আপডেট ভার্সনে কাজ করব বিধায় আমি এই জিনিস স্কল করলে দেখতে পাবো যে আমার এখানে আপডেট কী কী আপডেট চাচ্ছে সেটা দেখতে পাবো ওয়ার্ড পেসের ড্যাশবোর্ডের থেকে যে আপডেট অপশন আসলে দেখতে পাবো যে আমাদের কী কী আপডেট চাচ্ছে আর একটা এখানে কথা বলে রাখি আপনার অলওয়েজ ওয়ার্ড পেসের আপডেটের সাথে রানিং থাকবেন কারণ ওয়ার্ড পেস কর্তৃপক্ষ অলওয়েজ আপডেট আনে কারণ তাদের সিকিউরিটি পারপাসের কারণে ওয়ার্ড পেস আস্তে আস্তে কিন্তু অনেক স্ট্রং করার চেষ্টা করছে এই জন্য আপনারাও অলওয়েজ আপডেট থাকবেন ঠিক আছে ওকে আমি টোটালটা সিলেক্ট করলাম দেন আপডেট থিমই ক্লিক করলাম তাহলে আমাদের এই দুইটার থিমই আপডেট হয়ে যাবে দেখেন এখানে আমাদের দুইটা থিমে আপডেট সাকসেসফুল হয়ে গেছে আর যারা এই কাজগুলো করতে আপনারা বাধা প্রাপ্ত হবেন বাধা হবেন মানে বাধা পাবেন তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব ইনস্ট্যান্ট প্রবলেম যদি সলভ করার প্রয়োজন হয় তাহলে আমাকে কাইন্ডলি মেসেজ ফাইবার সরি ফেসবুক মেসেঞ্জারের মাধ্যমে আমাকে নক দিতে পারেন ইভেন আমাকে ফোন করতে পারেন আমি আপনাদের ফোন কিংবা মেসেজের মাধ্যমে আপনাদেরকে সাপোর্ট দেব আর আমাদের গ্রুপ আছে ফেসবুক গ্রুপে আপনাদের প্রবলেমগুলো শেয়ার করবেন কারণ এখানে যদি আপনি প্রবলেমটা শেয়ার করেন তাহলে আপনার প্রবলেমটা আদার্স কোনো ভাই আপনার প্রবলেমটা তার জানা থাকলে আপনাকে সলিউশন দিয়ে দিতে পারবে আর আমি সময় পেয়ে আপনাদের প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ওকে দেখেন আমাদের থিমটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেল এখন আমরা আমাদের ডিজাইনের কাজটা শুরু করতে পারি তো আমি আজকের পর্বে ডিজাইনের কাজটা শুরু করব না কারণ ভিডিওটি অলরেডি তেরো মিনিট প্লাস হয়ে গেছে আজকে এই পর্যন্ত স্টপ রাখবো আগামী পর্বে আমরা হেডার পার্টটা কাজ শুরু করব তাহলে ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম